ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிளாக சாக்லேட் சிப்ஸ் டீ கேக் வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மைதா ஒரு கப்பு அது கூடவே ஒரு ஒன் பை த்ரீ கப் கார்ன்ஃப்ளவர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இல்லை பேக்கிங் பவுடர் இது மூணுமே சேர்த்திட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஒரு மூணு தடவை சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக பரவும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கேக்கு நல்ல டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம இந்த பேன் வந்து க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு சின்ன டிப் நான் தரேன் இப்போ நார்மலி நம்ம கேக்குக்கு வந்து பட்டர் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த பட்டர் எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த பட்டர் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பட்டர் வந்து எப்படியும் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பட்டர் பேப்பர் எல்லாமே நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்பப்போ கேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த பட்டர் பேப்பரில் இருக்கிற பட்டர் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாகவுமே க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டர் பேப்பர் வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணிடாதீங்க எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸாக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த பட்டர் பேப்பர் வச்சு தான் இது க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இந்த சைட்ஸில் எல்லாமே வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து நம்ம பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மைதா வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஃபுல்லாகவுமே க்ரீஸ் பண்ணி மைதா வச்சு டஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூறு கிராம் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த பட்டர் கூட ஒரு முக்கால் கப் பொடிச்ச சக்கரை அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் சக்கரை பொடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பறந்துடும் ஸோ அதனால் சும்மா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல க்ரீமியாக வர வரைக்கும் பீட் பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகும் எப்பவுமே லோ ஸ்பீடில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்பீட் வைங்க பட்டர் பீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக பீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக பீட் பண்ணியாச்சு க்ரீமி ஆயாச்சு எப்போவுமே ஒவ்வொரு தடவையும் அதாவது பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பேச்சுலா இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க ஓகே இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் பீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இன்னொரு முட்டை ஆட் பண்ணும் ஸோ ஒரு முட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த முட்டை கூடவே கொஞ்சமாக வேனில் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு கேக்கில் வந்து அந்த முட்டை ஸ்மெல் இருக்காது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த மட்டும் சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ சைட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுருங்க கேக் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அதாவது முட்டை மாவு சக்கரை பட்டர் எல்லாமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம சலிச்சு வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாவு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மாவு ஆட் பண்ணும்போது நம்ம பீட்ரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸ்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் வச்சுருக்கிற மாவில் ஒரு ஹாஃப் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் ஒரு அரை கப் பாலில் இருந்து கொஞ்சமாக இப்போ சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த பால் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ மீதம் உள்ள எல்லா மாவையும் நான் சேர்த்துட்டேன் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா பாலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோம் ஸோ ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் சாக்லேட் சிப்ஸ் ஸோ நான் சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து ஒயிட்டும் டார்க் சாக்லேட் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணது நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க இது அளவெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணால் நீங்கள் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மெதுவாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம போய் ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஓவன் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க சில ஓவனில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரீ ஹீட் ஆன ஒன்று பீப் சவுண்ட் கேட்கும் சில ஓவனில் வந்து டைமிங் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டைம் செட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ என்னோடய ஓவன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அது பீப் சவுண்ட் வரும் ப்ரீ ஹீட் ஆன ஒன்று ஸோ நான் இப்போ வந்து ஓவன் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடுறேன் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேனில் இந்த பேட்டரை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீ கேக் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மாவு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திக்காக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு மேலே வந்து இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க ஈவன் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிப்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இல்லைனா பரவாயில்ல ஸோ இப்போ வந்து ஓவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும்போது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் 
டூத்பிக் வந்து க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ க்ளீனாக வரல கொஞ்சமாக அதில் வந்து பேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட பேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் எனக்கு பேக் ஆச்சு ஸோ ஒரு டூத்பிக் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் க்ளீனாக இருக்குது ஸோ அதனால் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம அதை ஸ்லைஸ் பண்ணக்கூடாது இது கொஞ்சம் நேரம் சூடு ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் ஸோ மேலே ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறக்காக ஒரு க்ளீன் க்ளாத் வச்சு மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒயர் ரேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது சூடு ஆறட்டும் ஏன்னா இந்த பேன்லேயே இருந்து அது சூடு ஆறிடுச்சுன்னா அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம இதில் வந்து மாற்றிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் இருந்துச்சுன்னா சைட்ஸில் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி செஞ்சால் போதும் இவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சு ஸோ இது அப்படியே சூடு ஆரட்டும் இப்போ இதே மாதிரி மேலே ஒரு டவல் வச்சுக்கோங்க சூடாறினதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா சூடாறியாச்சு இது வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம் கேக் பண்ணி எவ்வளோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த கேக் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் பதிலாக நீங்கள் நட்ஸ் இருந்தால் நட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ப்ளெயினாக செஞ்சும் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டீ காஃபி கூட டீ டைமில் நீங்கள் இது கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அந்த பேக்கிங் டைம் மட்டும்தான் மற்றபடி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி டேஸ்டியானதும் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்